அனைவருக்கும் லாலெட் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் ஏ வரைக்குமான செக்ஷனை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்து மூன்று அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பெயர் வந்து பிணைகள் மற்றும் பிணைமுறி பத்திரங்கள் பற்றிய வகை முறைகள் ஆங்கிலத்தில் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஸ் டு பெயில் அண்டு பாண்ட்ஸ் செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி வரைக்குமான செக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டரில் இருக்குது இதில் இன்றைக்கி நம்ம செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் ஏ வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன் வாட் கேசஸ் பெயில் டு பி டேக்கன் எந்த வழக்குகளில் பிணை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது இங்கே ஃபஸ்ட் உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிணையில் விடக்கூடிய குற்றத்தை ஒரு நபர் செய்கிறாரு அவரை பிடிக்கட்டளையே இல்லாமல் ஒரு காவல் அலுவலர் கைது செய்கிறாங்க ஸோ அந்த கைதின் போது அல்லது அவரை கஸ்டடிக்கு கொண்டு போகும்போது அல்லது நீதிமன்றத்தில் முன்னிலைப்படுத்தும் போது அந்த கைது செய்யப்பட்ட நபர் பிணையம் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார் அப்படின்னா அந்த பிணையத்தின் பேரில் அவரை விடுவிக்க வேண்டும் விடுதலை செய்ய சொல்லலை விடுவிக்கணும் ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த செக்ஷன் நான் பைலபிள் அஃபென்ஸுக்கு கிடையாது அதை பற்றி செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி செவன் சொல்லுது நம்ம அங்கே பார்க்கலாம் இது பிணையில் விடக்கூடிய ஒரு குற்றம் நான் பைலபிள் அஃபென்ஸ் அல்லாத குற்றம்னு தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஒரு நபர் பெயிலபிள் அஃபென்ஸு தான் அவர் செஞ்சுருக்கக்கூடிய குற்றம் பெயிலபிள் அவர் பிடிக்கட்டில் இல்லாமல் அவரை கைது செஞ்சுருக்காங்க அந்த கைதின் போது அல்லது அவரை காவலில் வைக்கும்போது அல்லது நீதிமன்றத்துக்கு முன்னிலைப்படுத்தும் போது அந்த நபர் அந்த வழக்கினுடைய எந்த ஒரு நேரத்திலும் பிணையம் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருக்காருனா அவரை அந்த பிணையத்தின் பேரில் விடுவிக்க வேண்டும் அடுத்தது இங்கே ஒரு வரம்புரை கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிணையில் விடக்கூடிய குற்றத்தை செய்த நபர் பிணையம் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறாருனா அவரை விடுவிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால பிணையமே கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க வறியவராக இருக்கிறார் அவங்களால அந்த பிணையத்தை கொடுக்க இயலாத நிலைமையில் அவங்க அந்தளவுக்கு ஏழையாக இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல அவங்கள சொந்த பிணையத்தின் பேர்லேயே அனுப்புங்க காவல் அலுவலராக இருக்கட்டும் அல்லது நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் அவங்க வறியவராக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்களுக்கு சொந்த பிணையத்தின் பேர்லேயே அவங்கள விடுவீங்கன்னு இங்கே சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இங்கே ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க சிஆர்பிசினுடைய செக்ஷன் ஒன் ஒன் சிக்ஸில் த்ரீ அதாவது தகவல் உண்மையானதா என்பதை விசாரணை செய்தல் அதுதான் பிரிவு நூற்றி பதினாறு அதில் மூன்றாவது உட்பிரிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்னடத்தைக்கு வந்து பிணையம் கேட்கலாம் அதை மீறும் போது அவங்கள காவலில் வைக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஏ பிணைய பத்திரத்தை நீக்கம் செய்கிறது எப்படின்றத பற்றி இந்த செக்ஷன் சொல்லுது ஸோ இந்த பிரிவுகளையெல்லாம் இந்த செக்ஷன் ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து பாதிக்காது அடுத்து இன்னொரு ப்ரொவைடட் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வரம்புறையில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு நபர் வரிவராக இருக்கும் பட்சத்தில் சொந்த பிணையம் கொடுங்க அப்படின்னு அவங்க ஏழை தான் அவங்களால கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் அந்த அளவுக்கு அவங்க வறியவராக தான் இருக்கிறார் அப்படின்றத எப்படி நம்ம அனுமானம் செய்கிறது அதாவது இந்த பிணையத்தை கொடுக்கக்கூடிய காவல் அலுவலராக இருக்கட்டும் நீதிமன்றமாக இருக்கட்டும் அவங்க வறியவர் அப்படின்றத எப்படி ப்ரிசியூம் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கைது செய்யப்பட்டதுலேருந்து ஒரு வாரமாக இருக்காங்க இங்கே கஸ்டடியில் ஒரு வாரமாக இருக்காங்க அதற்கான ஒரே காரணம் அவங்க கஸ்டடியில் இருக்கிறதுக்கான ஒரே காரணம் அவங்களால பிணையம் கொடுக்க முடியலன்ற ஒரு சூழல் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அவங்க வறியவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சம்மந்தப்பட்ட காவல் அலுவலரோ அல்லது நீதிமன்றமோ அனுமானம் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது உட்பிரிவு இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு உட்பிரிவில் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் உங்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பிணையத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இடத்துல முன்னிலையாகணும்னு இருக்கும்பொழுது அந்த நிபந்தனையே நீங்கள் மீறுகிறீர்கள் அதற்கு இணங்கி நடக்க தவறிவிட்டீர்கள் அப்படின்னா அதே வழக்கில் அடுத்து ஒரு நாள் நீங்கள் முன்னிலையாகிறீங்கன்னா அப்போது உங்களை பிணையில் விடுவிக்க நீதிமன்றம் மறுக்கலாம் ஸோ இதுதான் விஷயம் இந்த இடத்துல காலம் இடம் நீங்கள் எந்த காலத்தில் எந்த இடத்துல முன்னிலையாகிறன்னு சொல்லி அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதுக்கு அப்புறமா அதை இணங்கி நடக்க தவறினீங்கன்னா அதே வழக்கில் அடுத்து ஒரு நாள் நீங்கள் அப்பியர் ஆகும்போது முன்னிலை ஆகும்போது நீதிமன்றம் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த பிணையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு 
ப்ரொவிஷன் வந்து செக்ஷன் ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் படி அபராதம் வசூலிக்கிறத பாதிக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பிணையம் கொடுப்பீங்க அந்த பிணையத்தை ஒருவேளை நீங்கள் இணங்கி நடக்க தவறிட்டிங்கன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட அந்த தொகையை அந்த அபராதத்தை எப்படி வசூலிக்கிறதுன்னு ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அடுத்தடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அதன்படி அபராதம் வசூலிக்கிறத இந்த பிரிவு எதுவும் பாதிக்காதுன்றதையும் இங்கே சொல்லிடுறாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தேன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்ட் டாட் காம் அப்படின்ற வெப்சைட்டில் போய்ட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபான் போது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சிக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் விடுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி